Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute geht es um den berüchtigten Integer, den wir jetzt schon die letzten paar Videos benutzt haben. So, ähm, jetzt werdet ihr nicht immer in jeder Programmiersprache dieses Int vorne dran stehen haben. Dazu möchte ich noch ganz kurz was sagen, bevor wir mit den Integern direkt anfangen. Und zwar meistens, oder was heißt meistens, oftmals wird es euch so gehen, dass ihr entweder mal gar nichts hinschreiben müsst oder ihr müsst zum Beispiel war a gleich 5 oder sowas hinschreiben oder Dollar oder sowas. Irgendwas, was halt angibt, dass ihr eine Variable benutzen wollt. Manchmal, wie gesagt, auch überhaupt nichts. Ähm, das sind sogenannte untypisierte oder schwach typisierte Sprachen. Und die brauchen tatsächlich keine, keine Anweisung, was da jetzt für ein Typ ist. Die machen das alles von selber. Aber im Hintergrund arbeiten sie trotzdem ganz normal mit Typen. Sprich, wenn ich hier nichts hinschreibe, dann erkennt meine Programmiersprache automatisch von sich aus, was das jetzt für ein Typ ist. Sprich, es ist ein Integer, weil es eine Ganzzahl ist. Und da sind wir auch schon beim Thema Integers und Ganzzahlen. Also im Prinzip braucht ihr es, wenn ihr eine schwach typisierte Sprache habt, ähm, braucht ihr trotzdem impl implizites Wissen über diese Typen, damit ihr wisst, was da jetzt gerade passiert und wie ich jetzt damit umgehe. Das heißt zum Beispiel... Um, Strings, wenn es darum geht, sind, ups, sind tatsächlich um, Zeichenketten aus mehreren Buchstaben, logischerweise. Und das heißt, ihr müsst trotzdem irgendwie wissen, was da im Hintergrund so passiert. Deswegen mache ich das jetzt so alles ausführlich. Okay, wir landen jetzt aber wieder bei unserer normalen Schreibweise, nämlich int a gleich 5. Integer sind Ganzzahlen. So, was passiert jetzt also, wenn ich hier Punkt 2 oder sowas habe? Naja, was dann in A drin steht, ihr könnt es gerne in irgendeiner Sprache mal ausprobieren, ist einfach nur 5. Dieser Rest hier wird einfach abgeschnitten. So, und jetzt denken vielleicht manche, ah ja, die Sprache, die rundet für mich. Nein, in den allermeisten Sprachen wird wirklich abgeschnitten. Das heißt, wenn ihr mehr als, also wenn ihr irgendeine Gleitkommazahl oder eine Kommazahl hier reinpacken wollt, wird einfach dieses Komma abgeschnitten und verworfen. Das heißt, es ist einfach nicht da. 5,9 wäre, wenn ich vernünftig runden würde, 6. Definitiv. Aber, das abgeschnitten wird, landet in, eurer, in eurem A drin nur eine 5. Und da sind wir auch schon beim großen Manko, logischerweise. Gleitkommazahlen können auf keinen Fall dargestellt werden. Aber dafür gibt es dann weitere Datentypen. Das Tolle bei Integern ist nämlich, sie verbrauchen relativ wenig Speicherplatz. Im Normalfall benutzt man Integer äh, mit 32 Bit. Das bedeutet, wir haben 32 Einsen und Nullen, die hintereinander sind. Also 32 mal irgendwie sowas hier, was dann in eurem Speicher drin rumlungert. Das bedeutet, wir können auch zwei hoch 32 verschiedene Zahlen darstellen. Praktisch gesprochen, ihr könnt sehr, sehr viele Zahlen darstellen. Es gibt auch Integer und da muss man es meistens angeben, zum Beispiel in C gibt es sowas wie äh, sogenannte Bytes, die haben dann int 8 Bodenstrich T. In Java oder anderen Sprachen schreibt man normalerweise einfach Byte. Das ist auch eine Art Integer. Es kann auch eine ganze Zahl darstellen, hat aber nur 8 Bit. Das bedeutet, ähm, es ist ein Byte, deswegen heißt es auch Byte. Und wenn ihr ein Byte habt, wir fangen jetzt einfach mal unten an und arbeiten uns langsam nach oben. Äh, mit einem Byte könnt ihr Zahlen darstellen. Es gibt auch noch einen Unterschied zwischen Unsigned und Signed. Wir machen jetzt zuerst mal den Signed, ähm, signed Byte. Das heißt, ihr könnt Zahlen darstellen von minus 128 bis ähm, plus 127. Die positive Zahl ist immer eine weniger, weil die 0 noch reingezählt wird. Sprich, bei der negativen Zahl... Ähm, kann ich von minus 1 anfangen bis minus 28 zählen. Bei der positiven muss ich leider bei 0 anfangen, denn die 0 muss ich auch irgendwie darstellen. Und deswegen kann ich nur von minus 128 bis 127 darstellen. Das heißt, wenn ich jetzt aber in mein Byte 128 reinschreiben würde, dann habe ich ein Riesenproblem. Und das Problem nennt sich Overflow. Ähm, das kann euch bei tatsächlich jedem Integer passieren. Das kann, auch, kann euch auch bei anderen Datentypen passieren. Um, dieser Overflow bedeutet, wenn ich 1 größer bin als mein maximales Ding, was hier reinpasst, dann bin ich plötzlich bei meinem kleinsten wieder. Also ich fange quasi wieder von vorne an zu zählen. Also nach 127, also wenn ich jetzt einfach immer plus 1 addieren würde, dann würde ich bei minus 128 wieder anfangen. Also wenn ich 128 reinschreibe, habe ich dann am Ende, wenn ich es ausgebe über Print A, habe ich minus 128, was ein bisschen schlecht ist. Ähm, weil ich ja logischerweise plus 128 haben möchte. 
dann würde sich, wenn ihr nur positive Zahlen haben wollt und keine negativen, ein Unsigned Byte anbieten. Aber wie gesagt, die Schreibweise unterscheidet sich hier auch wieder in vielen Programmiersprachen ähm, voneinander. Normalerweise werdet ihr dann, oder sowas Unsigned Byte geht, oder uint8 werdet ihr oftmals auch finden. Das ist jetzt eine Zahl, die ist genauso groß, also hat auch nur 8 Bit. Das heißt, sie ist extrem speicherplatzsparend und super geil dafür. Aber sie kann nicht negative Zahlen darstellen, sondern Zahlen von 0 bis 255. Und das heißt, ihr könnt immer ein Unsigned Byte benutzen, wenn ihr irgendwie nur positive Zahlen habt. Also, keine Ahnung, zum Beispiel, äh, ja... Wenn ihr irgendwas hochzählen wollt oder sowas, dann könntet ihr ein Byte benutzen, wenn ihr Speicherplatz sparen wollt. So, ähm, jetzt haben wir noch einen Short Integer, das ist das und das nächste. Ähm, das quasi next höhere, also sagen wir mal, ihr wollt 256 hier rein speichern, dann steht hier plötzlich in eurem Byte, also wenn ich jetzt dann Print A ausgeben würde, würde 0 ausgegeben werden, weil ich damit einfach die Kapazität von meinem Byte überschreit und wieder ein Overflow habe. Wenn ich jetzt hier 255 plus, äh, also plus kann man ganz normal normalerweise rechnen in Programmiersprachen, ähm, wenn ich plus, keine Ahnung, 50 oder sowas habe, dann habe ich am Ende nur 49 drin stehen. Eins, damit ich den Über Überlauf kriege, also Overflow zu Deutsch, äh, zu Englisch, und dann 49 passen wieder rein sozusagen. Also ich fange einfach wieder von vorne an zu zählen. So funktioniert der Overflow. Okay, was ich dann mache, ist, ich brauche den nächstgrößeren Datentyp und das wäre der Short Integer ähm, oder auch nur Short genannt. Meistens heißt er einfach nur Short. Der geht, äh, sagen wir mal, ich schreibe das wieder hier unten hin, der geht von Minus, so und jetzt wird es relativ große Zahlen schon, 32.768 bis, ihr habt es erraten wahrscheinlich schon, also die Zahlen sind immer, wenn es nicht anzeigt ist, von negativ bis dasselbe positiv, aber nur eins weniger, also bis 32.767 und hat 16 Bit, ähm, genau, 16 Bit ist immer noch sehr, sehr wenig, also quasi doppelt so viel wie der, also wenn ihr zwei Bytes habt, ähm, habt ihr am Ende, wenn ihr die aneinander hängt, ein Short, das liegt daran, dass ihr quasi exponentiell rechnet, also ein Byte kann 2 hoch 8, uh, das ist ja geil, aber ich werde es gerne so, 2 ähm, hoch 8 Zahlen darstellen, ein Short kann 2 hoch 16 Zahlen darstellen ähm, und das nächste wäre dann 2 hoch 32, das kann dann nochmal mehr Zahlen darstellen. 2 hoch 32 ist deutlich größer als nur doppelt so groß wie ein Short. Okay, so logischerweise gibt es davon auch eine Unsigned Variante, Unsigned gibt es eigentlich bei jedem Integer, um, der kann dann nicht von minus dem da, sondern er kann einfach von 0 bis hin zu 65.535, tut mir leid, darstellen. Und ja, das ist im Prinzip quasi einfach alles positiv. Also wenn ihr keine negativen Zahlen habt, könnt ihr einfach ein Anzeigen benutzen, habt viel mehr Speicherplatz sozusagen. So, und jetzt der normale Integer, das ist quasi das nächstgrößere, der hat 32 Bit. Sprich, er kann 2 hoch 32 Zahlen darstellen, was, wenn er positiv und negativ ist, äh, ziemlich viel ist. Ich kopiere mir das gerade mal. Ich habe das hier nämlich neben mir offen. Von dem hier, ähm, also mehrere Milliarden, also hier tatsächlich minus 2 Milliarden bis hin zu positiv 1 weniger. So kann man sich das eigentlich immer ganz gut merken. Es reicht, wenn ihr grob wisst, oh, bei... Äh, bei 2 Milliarden wird es langsam kritisch, dann könnt ihr hier sagen, ich brauche vielleicht was anderes. So, äh, Anzeigenvariante gibt es dazu auch, aber die brauche ich euch jetzt glaube ich nicht mehr vorzutragen. Wenn ihr einen Anzeigen-Integer habt, dann habt ihr einfach un in ungefähr doppelt so viel Speicherplatz, sprich 4,2 Milliarden passt da rein. Okay, ähm, wenn euch das immer noch nicht reicht, dann gibt es eine Alternative, die nennt sich Long oder auch... Ähm, Double Integer oder sowas, der ist normalerweise einfach doppelt so lang, sprich 64, ähm, ja, äh, 64 Bit, also kann er nochmal mehr darstellen. Das ist jetzt tatsächlich eine Zahl, die braucht euch eigentlich nicht mehr zu kümmern. Ihr werdet relativ selten einen Long überschreiten. Es gibt sogar noch irgendwie ganz, ganz, ganz große Zahlen, die selbst in Long nicht reinpassen, aber das werdet ihr dann tatsächlich sehen. Also ein Long, wenn es irgendwie in Int nicht mehr reinpasst, kann mal vorkommen, muss aber eigentlich nicht. Meistens reicht euch der Int und in 
ganz, ganz seltenen äh, Fällen wird euch auch ein Long nicht reichen. Dann werdet ihr aber auch tatsächlich wissen, was da gerade schief gelaufen ist, wenn ihr irgendwie das Ding ausrechnen und ihr habt plötzlich eine negative Zahl für euch oder einfach eine Zahl, die viel zu klein ist, dann werdet ihr merken, okay, das reicht mir immer noch nicht und dann gibt es sogenannte Big Integer, ähm, sogenannte Big Integer, genau, äh, die haben dann tatsächlich unbegrenzt Speicherplatz, brauchen aber auch sehr, sehr viel mehr Leistung, also die wirklich nur benutzen, wenn es gar nicht anders geht. So, jetzt nochmal zum Standardfall zurück, ihr werdet eigentlich immer den Int verwenden wollen, wenn ihr normal programmiert, wenn ihr effizient programmiert, dann kann es passieren, dass ihr Byte, Short und Int braucht und ganz selten, also zum Beispiel, wenn ich mal an Zeit denke, ähm, Zeit muss in einem Long dargestellt werden, warum werden wir dann machen, wenn es in dem Video über Zeit geht? Um, und ja, wenn euch das nicht reicht, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, Pi, die zickte Stelle oder sowas berechnen wollt, dann werdet ihr irgendwie so Sachen wie Big benutzen müssen. Aber das sind dann eh gleich Kommazahlen und darum geht es dann im nächsten Video. Um, ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ich glaube, das war's auch schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Liked und teilt, wie ihr wollt und schreibt mir Kommentare, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt. Das ist wirklich wichtig. Gut, um, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.